，熊孩子朝井里丢火炮，害死女童，最后被井盖精准命中，当场去世。上集说到，只见其中一个孩子点燃了一颗鞭炮，就往孔里面丢去。此时，一个小女孩也凑了上来，好奇地看着井里，可其他孩子也没当回事，捂着耳朵正常向后退去。突然，砰的一声巨响，女孩被炸到了井里去。可熊孩子们并没有当回事，其他两个孩子直接就离开了。此时，熊孩子跑过去，把井盖从车上拿了下来，还放回了井口。可他这一放，原本还一息尚存的生命却永远的消失了。此时，小女孩的妈妈在家里十分焦急，自己女儿出去丢个垃圾已经半个小时了，怎么还没回来？正起身出去寻找女儿，刚才的白车车主也回来，发现自己爱车被砸了，也是直接报了警。车主来到交警队调取监控，发现是三个熊孩子干的，瞬间就气得不行，拜托交警立马联系孩子的爸妈索要赔偿。可交警注意到一个细节，现场的小女孩被炸到了井里。更过分的是，三个孩子无动于衷，其中一个还把盖子给盖上了。于是交警就马上联系了幺幺零和幺二零。正在外面寻找女儿的妈妈也是急得不行。此时她突然接到了一个电话，是民警打来的：“你的女儿被几个孩子用鞭炮炸到井里去了，现在生死未卜。”此时的妈妈还不敢相信是自己的孩子，直到她来到了现场，才目睹了眼前的一幕。我们查了监控，看到有个熊孩子临走时还盖上了井盖，导致错过了最佳的抢救时机。现在人已经。没了，妈妈被吓得跪在了地上，她不敢相信，好端端的一个人怎么说没就没了？此时熊孩子刚回到家，还在开心的玩着手机。此时熊妈接到一个电话，今天您的孩子和其他两个孩子在井边玩鞭炮，把一个小女孩炸进了井里，现在人是没了，来警局协商一下吧。你确定我家孩子也在吗？是的，你家孩子也参与了。我不信我孩子在，我现在去问问他。然后熊妈跑到房间里问熊孩子：“你刚才干嘛去了？”“我去和他们玩鞭炮去了，老好玩了，妈，我还要玩。”熊妈生气的上去就是一个大逼斗，玩什么玩？人都没了，你还敢玩？从来没被熊妈打过的熊孩子挨了人生中第一个大逼斗，直接就被打懵逼了。随后三个家长带着孩子来到了警局，对方家长也在，你们协商一下赔偿问题吧。我不要赔偿，我想让他们三个去坐牢。你们孩子怎么可以这样？我家孩子才三岁不到，为什么不把我女儿拉开？我家孩子也才刚懂事，哪知道这么多，他什么都不懂。就是就是，我们孩子也不懂事，没事的，你再生一个吧。女孩家。家长怎么也没想到，他们面对的是三个熊吗？更过分的是，你的孩子为什么要把井盖盖上？不盖上，我孩子就不会死。我经常教我儿子做事要有始有终，所以才盖上的。他哪懂这么多？别说了，再生一个吧。此时，女孩妈妈失去了理智，冲上去就要和他们打一架，但是被警察拉住了。冲突解决不了问题，你放心，该赔你的钱一分都不会少的。经过双方协商，扔鞭炮的孩子家长赔偿八十万，另外两个家长则赔偿六十万。其他两个熊孩子的家庭条件都很好，直接就转过去了。可熊妈家里比较穷，为了凑够这六十万，只能是变卖家底，裤衩子都赔进去了。而家庭的重大变故，导致熊孩子每天都会受到毒打。有一天，熊孩子不再忍气吞声，选择离家出走。他生气地走在路上，但同时也没忘了贪玩。走着走着，他突然看到前方有个印井，瞬间按捺不住心中的喜悦，走上前去，掏出身上仅剩的最后一个鞭炮。他像之前那个熊孩子一样，蹲下来点燃了鞭炮，丢到孔里，然后捂着耳朵往后退了几步。轰的一声，熊孩子兴奋地看着井盖飞到了天上，可一个没注意，井盖重重地砸到了他的头上。这一砸，把熊孩子头都。都给砸扁了，不出半分钟，底下就流出了浓浓的番茄汁。最终，熊孩子年仅八岁就早早的领了盒饭。熊孩子朝井里丢火炮，害死女童，最后被井盖精准命中，当场去世。我们小区最近出现了个远近闻名的熊孩子，因为他从小就没有被爸妈打过，所以他性格也比较顽劣。只因平时喜欢看亮剑，熊妈就从隔壁老王家里借来了仿真模型，就是为了锻炼孩子的动手能力。但模型终究是模型，这些东西在熊孩子手里也会玩腻，然后他就吵着想让熊妈买点真东西给他玩。于是熊妈从超市买来了玩具枪，好在是这种玩具枪比较便宜，威力不大，平时打在人身上的时候也不痛，所以邻居们都没当回事。可在熊孩子眼里，就觉得这些人都不配合自己，就一直想整点真枪实弹的东西玩玩。有一天，熊孩子和熊妈在路上逛街，走着走着，熊孩子注意到前方有两个孩子正在开心地玩着摔炮，此时他瞬间被这个新颖的东西吸引了过去。妈，这是什么东西？它会爆炸。这是鞭炮，这个不好玩，很危险的。
确实挺危险，但主要还是熊妈觉得鞭炮太贵了，舍不得买给孩子玩才这么说的。可熊孩子哪听得进去这种话，非要吵着让熊妈买给他。熊妈眼看拗不过孩子，只能买了一小盒给他，并嘱咐他不要在家里玩。于是他就跑到了外面玩去了。今天我刚接女儿放学回来，就碰到了这个熊孩子。熊孩子冲着我们嚷嚷道：“别过来，再过来我就照死你！”这怕不是个傻子吧？我没有理会这个熊孩子，并带着我的女儿绕了过去。熊孩子见我没反应，就悄悄地溜到了我女儿的身后，把鞭炮塞到我女儿的衣服里去。过了几秒钟，后面一声闷响，女儿大叫地哭了起来。我急忙护住女儿，看向不远处那个小逼崽子幸灾乐祸的样子，我就知道肯定是他搞的鬼。于是我冲上去抢走了他的鞭炮，摔在了地上，给了他一个大逼斗。可我看到女儿正痛苦地捂着耳朵，生怕出事，就先抱起女儿去了医院。到了医院，医生说：“你的女儿由于受惊吓导致耳鸣，后面多注意休息就行。”虽然没什么大碍，但熊孩子的行为还是太过分了。于是我带着女儿找到了熊孩子家，开门的是熊妈。我说：“你儿子怎么可以这样？我们不理他，他就把鞭炮放进我女儿的衣服里。那你女儿怎么样了？”医生说：“受到惊吓，有点耳鸣。”那没啥问题，你可以走了。你就不教育一下孩子吗？有什么好教育的？你孩子不是没事吗？难道非得出事了才教育孩子吗？等你家孩子出了事再找我们吧。我说你作为家长怎么能说这种话？现在不教育孩子，等出事之后教育就迟了。这是我儿子还是你儿子，轮不到你来说。你这女儿是你独苗吧？怪不得你这么疼你女儿，生不出儿子就算了，生了个女儿还营养不良，动不动受惊吓耳鸣的，估计以后嫁了人都得倒贴。我是没想到，作为家长不教育孩子就算了，说出的话还这么尖酸刻薄。你就继续惯着他吧，等以后出事了，你就等着后悔吧。要出事也是你女儿出事，我儿子出不了事，不劳你费心。看到熊妈这么无理，我也是懒得跟她扯太多。熊妈就是觉得只要人不出事就行了，并没有教育熊孩子，就让他尽情的玩去了。但就是因为这样，就造就了孩子天不怕地不怕的性格。有一天在小区楼下，我看到这个熊孩子正扔着摔炮玩，我也就没当回事。此时有两个看上去很调皮的小孩跑上去搭讪：“你玩这个没意思，我们玩这个劲大。”熊孩子看到他手上的东西就好奇了起来。然后几个熊孩子来到了马路上的一个窨井旁，然后熊孩子们纷纷凑上去看，只见其中一个孩子点燃了一颗鞭炮就往孔里面丢去。此时，一个小女孩也凑了上来，好奇地看着井里，可其他孩子也没当回事，捂着耳朵正常向后退去。突然，砰的一声巨响，井盖飞了起来，女孩直接被炸到了井里去